Assalamu alaikum. Uh, today we are going to study derivatives of trigonometric functions and chain rule. In the previous lectures, we have learned uh, techniques of differentiation and higher order derivatives. The, in today's topic, uh, we will study about the derivatives of trigonometric function and chain rule. At the end of this lecture, you will be able to find the derivatives of trigonometric functions and uh, you will be able to use chain rule to find the derivatives of some complicated functions. Derivatives of trigonometric functions. Here we will discuss the derivatives of six basic trigonometric function, functions that is uh, first is sin x derivative of sin x is cos x derivative of cos x is minus sin x derivative of tangent x is secant square x derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x derivative of secant x is secant x tangent x derivative of cotangent x is minus cosecant square x here we will prove uh, that the derivative of sin x is equal to cos x. So first we will take function f of x is equal to sin x and using the definition of derivatives we will prove this. So here it is the definition of derivatives here f of x plus h using this will be sin x plus h and f of x is sin x. Here we are using the formula for sin x plus h that is sin x cos h plus cos x sin h or you will assign x as it is. Now uh, we have to take common from these two terms. This is the sin x common. Le lenge. So, we have to take cos h minus 1 divided by h. This h we have to divide. Kar diye. Uske baad, is term ko h se divide. Ke, to ye paas cos x sin h divided by h. Ban jata In the next step, uh, we have just rearranged. Uh, these terms ye hum is side pe le aay aur yahan pe in second term uh, we have taken out minus 1 as common humne jab isko common liya to yahan pe hamare paas reh gaya 1 minus cos h divided by h now we have applied limit as h approaches to 0 on each term yahan pe har term pe humne apply kar diya hai ठीक है इसको भी as it is लिखा है इस लिमिट से आप लोग सब फैमिलियर होंगे ठीक है साइन ये लिमिट्स हम लोग लिमिट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे आपके पास साइन एच डिवाइड बाय एच एस एच प्रोसेस टू जीरो इज वन सिमिलरली इसको हम as it is लिख देंगे और ये लिमिट्स भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं दिस लि� zero so, ye term zero ho jayegi yahan se limit h approaches to zero cos x is equal to cos x cos x does not involve the variable h and hence is treated as a constant in limit computation theek hai isme h ki to koi term nahi hai ठीक है ये एज अ कांस्टेंट यहां पे डील होगा cos x एज इट इज आ जाएगा और कांस्टेंट की लिमिट आपके पास कांस्टेंट ही होती है अब जो बाकी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं रेस्ट ऑफ द फंक्शंस उसके प्रूफ्स आप लोगों ने खुद ही करने हैं यूजिंग दिस डेफिनेशन चेन रूल if g is differentiable at x and f is differentiable at g of x then composition f not g is differentiable at x that is y is equal to f of g of x and u is equal to this and dy by dx is dy by du 
इंटू डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे देखें चेन रूल हम लोग कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंपोजिशन फंक्शंस आ जाते हैं यानी वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे और सॉरी वाई डिपेंड कर रहा है वाई हेयर एफ इज़ द फंक्शन ऑफ जी एंड जी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है तो यहाँ पे अगर हम ट्री बना लें यहाँ पे आपके पास जो वाई है वाई यू पे डिपेंड कर रहा है ठीक है जी को हमने यू कह दिया एंड यू फर्दर डिपेंड ऑन एक्स ठीक है एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वेरिएबल ठीक है तो हमारे पास यहाँ से इसका जो रूल बनेगा वो होगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी यू मल्टीप्लाई बाय एक ही लाइन में हम चल रहे हैं तो हम प्रोडक्ट लेंगे इन डेरिवेटिव का डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स ये हमारे पास चेन रूल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा अल्टरनेटिवली हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं uh, यहाँ पे हमने y इज़ अ फंक्शन ऑफ y इज f ऑफ g ऑफ x तो यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x uh, ही को यूज़ किया हुआ है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा f नॉट g का डेरिवेटिव बेसिकली हम ले रहे हैं तो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ f एंड मल्टीप्लाइड विद डेरिवेटिव ऑफ g इन साइड फंक्शन डेरीवेटिव ऑफ आउट साइड फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरीवेटिव ऑफ इन साइड फंक्शन ये भी यही सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है दिस इज बेसिकली डेरीवेटिव ऑफ आउट साइड फंक्शन एंड दिस इज डेरीवेटिव ऑफ इन साइड फंक्शन तो इन एग्जाम्पल वन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन यू विल टेक यू एज एक्स क्यूब then y is equal to cos of u यहाँ पर हमने एक्स क्यू की जगह यू को सब्सटीट्यूट कर दिया यूजिंग चेन रूल चेन रूल हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर देखें वाई डिपेंड्स ऑन यू एंड यू फर्दर डिपेंड्स ऑन एक्स सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स तो हमें ये दो डेरीवेटिव फाइंड करने हैं डी यू बाई डी एक्स हमारे पास कहाँ से आएगा इसको डिफ्रेंशिएट करने से इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो डी यू बाई डी एक्स इज थ्री एक्स स्क्वेयर सेकेंडली हमें डी वाई बाई डी यू चाहे डी वाई बाई डी यू चाहिए तो हम इसका इस फंक्शन का डेरीवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन यू नाउ सब्सटीट्यूटिंग दीज टू डेरीवेटिव इन द रूल डी हमने ये इनको सब्सटीट्यूट कर दिए तो हमारे पास डेरीवेटिव बन जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब एग्जाम्पल टू यहाँ पे भी हमारे पास एक फंक्शन की बना है टेंजेंट स्क्र एक्स इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम लोग टेंजेंट स्क्र एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं Using power rule, we have टू times tangent x, then derivative of inside function. This is basically the derivative of outside function. We have used power rule, टू times tangent x, and then derivative of inside function. Inside function is tangent x, so derivative of tangent x is secant square x. तो ये हमारे पास derivative बन जाता है टू times tangent x secant square x. This is derivative of outside function, derivative of inside function. Now next example, in the next example, this is outside function, and this is inside function. First, we have to calculate the derivative of outside function using power rule. It will be like this. 1 by 2 x square plus 1 power n minus 1 so n minus 1 here is minus 1 by 2 this is the derivative of outside function now the derivative of inside function 
इसको द डेरिवेटिव ऑफ इन साइड फंक्शन इज टू एक्स दिस टू विल बी कैंसल आउट विद दिस टू एंड वी आर वी आर लेफ्ट विद दिस फंक्शन सो दिस इज द डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन सम मोर एग्जाम्पल्स एफ ऑफ एक्स आपको ये फंक्शन गिवन है हेयर दिस इज द आउटसाइड फंक्शन एंड दिस इज द इन साइड फंक्शन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल यू हैव सब्सटीट्यूट द इनर फंक्शन एज यू तो आप लोग उस तरह सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं और इस तरह डायरेक्टली भी आप इसका डेरीवेटिव ले सकते हैं सो दिस इज आउटसाइड फंक्शन एंड दिस इज इन साइड फंक्शन यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन को यूज किया है ठीक है इन साइड फंक्शन को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है यू सो इट्स डेरीवेटिव विल बी थ्री माइनस टेन एक्स अब हमारे पास ये फंक्शन को वाई लिया हुआ है ठीक है वाई इज इक्वल टू यू पावर सेवन इसमें यू को सब्सटीट्यूट किया है यू पावर सेवन तो इट्स डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू विल बी सेवन टाइम्स यू पावर सिक्स नाउ यूजिंग चेन रूल वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो इट विल बी डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू इज दिस एंड डी यू बाई डी एक्स इज दिस फंक्शन वी हैव सब्सटीट्यूटेड दियर वैल्यूज यहाँ पे देखें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरीवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो हमारा जो एंड आंसर है वो x की टर्म में ही होना चाहिए नहीं जो आपका एंड वेरिएबल है उसकी टर्म में आपका डेरिवेटिव होना चाहिए तो हम यहाँ पे u की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमने यहाँ पे कंसीडर की थी दैट इज़ थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर ठीक है ये हमने जस्ट u की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है तो ये हमारे पास डेरीवेटिव आ जाएगा गिवन फंक्शन का सेकेंड फंक्शन इज दिस इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे यू सब्सटीट्यूट कर दिया है सेवन टी माइनस नाइन यानी ये हमारे पास इन साइड फंक्शन है इसको हमने यू ले लिए सो इट्स डेरिवेटिव विल बी सेवन डेरिवेटिव हम साथ साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि चेन रूल में ये डेरिवेटिव्स यूज होंगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हमेशा डेरीवेटिव हम हम डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं डी यू बाई डी टी यहाँ पर सेवन हो गया नेक्स्ट y इज फाइव डिवाइड बाई यू स्केयर यहाँ पे सेवन टी माइनस नाइन की जगह हमने u सब्सटीट्यूट कर दिए ठीक है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फाइव टाइम्स u रेज टू दी पावर माइनस टू नाव वी विल कैलकुलेट इट्स डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टेन यू पावर माइनस थ्री सो नाव यूजिंग चेन रूल वी हैव सब्सटीट्यूटेड दी वैल्यूज ऑफ डेरीवेटिव ये आपके पास डी यू बाय dy वाई बाई डी यू एंड दिस इज डी यू बाय डी टी सो यहाँ पर अब हम यू की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ टी क्योंकि हमारा एंड जो फंक्शन है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है तो हमने डेरीवेटिव भी इन टर्म्स ऑफ टी एक्सप्लेन करना है यहाँ पर यू की जगह हमने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमारे पास ये डेरीवेटिव है डी वाई बाई डी टी नाउ वी विल लर्न सम जर्नलाइज डेरीवेटिव फार्मूलाज अच्छा हेयर वी हैव द फंक्शन एफ ऑफ यू वी आर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज यू इज डिफाइंड एज डी ऑफ एक्स अगर हमारे पास इस टाइप के फंक्शन आ जाएँ कि उसमें कंपोजिशन यूज हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग डेरीवेटिव किस तरह से लेंगे डेरीवेटिव ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई डेरीवेटिव ऑफ यू सेम वही चीज डेरीवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डेरीवेटिव ऑफ इन साइड फंक्शन तो हम यहाँ पे पावर रूल को जनरलाइज फार्मूला में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हेयर यू रेज टू द पावर आर एंड यू इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स ठीक है यू फर्दर एक्स का फंक्शन है यहाँ पे सबसे पहले हम आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विच इज आर टाइम्स यू पावर आर माइनस वन यूजिंग पावर रूल एंड मल्टीप्लाई बाय इन साइड फंक्शन इन साइड फंक्शन बेसिकली यू डिपेंड्स अपॉन एक्स हेयर ये आपको गिवन है देन डी यू बाय डी एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा ये बेसिकली चेन रूल ही यहाँ पे यूज हो रहा है ठीक है सिमिलरली कॉज यू है यू डिपेंड्स ऑन एक्स तो डेरीवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन इज माइनस यू 
and derivative of inside function is du by dx similarly uh, cotangent ka derivative jo hum lenge so outside function ka derivative minus cosecant square uh, square u and multiplied uh, with du by dx similarly hamare paas ye rest of the three trigonometric functions ke liye bhi same isi rule ko follow karte hue ye hamare paas generalized derivative formulas hain theek hai in this example uh, we have trigonometric function sin 2x isko humne differentiate karna hai theek hai so here we have sin function as outside function and inside function is 2x so derivative of outside function is cos 2x sin ka derivative cos hota hai theek hai and derivative of inside function ye humne derivative of inside function liya this is uh, this is 2 तो ये टू हमारे पास बाहर मल्टीप्लाई हो गया एंड कॉस टू एक्स इन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव वी कैन राइट दिस एज दिस तो ये हमारे पास आउटसाइड फंक्शन है यानी यहाँ पे पावर रूल यूज होगा और ये हमारे पास इनसाइड फंक्शन है ठीक है सो यूजिंग पावर रूल वी हैव डिफ्रेंशिएट आउटसाइड फंक्शन एंड मल्टीप्लाइड इट with derivative of inside function ye hamare paas inside function ka derivative hai 3x square plus 2 so isko thoda sa rearrange kiya to hamare paas ye derivative aa jata hai is function ka now we have to find the second order derivative of this function so first we will calculate first derivative function so using chain rule here the outside function is sin and inside function is 3x square so the derivative of outside function is cos 3x square and the derivative of inside function is 6x ye derivative 6x so ye aapka first order derivative aa gaya now we are interested to calculate the second order derivative so we will differentiate first order derivative with respect to x so derivative now here we have product of two terms to so, yahan pe hum product rule use karenge differentiation ka so hamare paas 6x first function as it is derivative of second function second function as plus second function as it is derivative of फर्स्ट फंक्शन ठीक है सो ये हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे सिक्स एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ठीक है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आउटसाइड फंक्शन कॉज है कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन थ्री एक्स स्केयर उसके बाद इन साइड फंक्शन थ्री एक्स स्क्वेयर है इन साइड फंक्शन का डेरीवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा Similarly, cos 3x के रेजिटिव आ जाएगा and derivative of 6x is 6. ठीक हो गया Now this function is uh, this term is already simplified. इसको हमने uh, लिखना है 6x एक्स माइनस साइन थ्री एक्स स्क्वेयर एज इट इज आ गया एंड द डेरीवेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्र इज सिक्स एक्स ठीक है so this is the second order derivative of this function ab yahan pe aapke paas function ye given hai iska abhi humne second order derivative find karna hai first we will differentiate it with respect to x ab yahan pe bhi aapke paas do functions ka product hai to hum log product rule use karenge ठीक है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये आपके पास साइन एक्स एज इट इज आ गया कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स कॉज एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स ये हमारे पास बन जाता है माइनस साइन स्क्वेयर एक्स और ये हमारे पास बन जाता है कॉस स्क्र एक्स ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया ऑन बोथ टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 
यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड फंक्शन माइनस साइन एक्स है इस पर हम पावर रूल यूज करेंगे तो ये माइनस टू साइन एक्स हो गया एंड इन साइड फंक्शन इज माइनस साइन एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ सॉरी इन साइड फंक्शन इज साइन एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स ठीक है तो यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन बेसिकली आपके पास स्क्वेयर था तो उस पर आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया और इन साइड फंक्शन आपके पास डिग्नोमेट्रिक फंक्शन था सिमिलरली इसको भी हम इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे आउटसाइड फंक्शन हमारे पास स्क्वायर है तो ये पावर रूल यूज होगा टू टू कॉज एक्स ठीक है फिर इन साइड फंक्शन आपके पास कॉज एक्स है तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ठीक है तो ये हमारे पास माइनस फोर टाइम्स साइन एक्स कॉज एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव ऑफ दिस फंक्शन नेक्स्ट वी हैव दिस फंक्शन यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन यूज़ किया है सब्सटीट्यूशन से ये है कि थोड़ा सिंपल हो जाता है तो अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाएँ तो आप उसको सब्सटीट्यूशन से कर सकते हैं अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी उसको उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे है हमारे पास आउटसाइड फंक्शन के रूट है यानी पावर ऑफ सम फंक्शन और इन फंक्शन हमारे पास ये फंक्शन है ठीक है तो इन फंक्शन को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया यू नाउ द डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यहाँ पे हमने इस टर्म की जगह u लिख दिया जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है सो so, इसका डेरीवेटिव यूजिंग पावर रूल हमारे पास ये हो जाएगा ठीक है वन बाई टू यू पावर माइनस वन बाई टू और u इज फर्दर डिपेंड्स ऑन x सो यूजिंग चेन रूल यहाँ पे आपके इन साइड फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ जाएगा दिस इज डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ इन साइड फंक्शन यहाँ पे हमें डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है तो वो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स ठीक हो गया ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी जगह ठीक है तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हमने सब्सटीट्यूट कर दिया एट द एंड हम u की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमने एज्यूम किया था x क्यू प्लस कॉसिकेंट x सो फाइनली वी हैव डेरिवेटिव दिस ऑफ दिस फंक्शन अच्छा नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट पाई बाय फोर इज टू फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट अ पॉइंट पाई बाय फोर इज टू तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस इज एफ ऑफ एक्स इसको थोड़ा सा क्लियरली इस तरह से लिख दिया है यहाँ पे अब हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लिया है दिस इज डेरीवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन टू साइन एक्स एंड दिस इज डेरीवेटिव ऑफ इन फंक्शन That is cos x. यहाँ पे secant square x is uh, reciprocal of uh, secant x is reciprocal of cos x. यहाँ पे इसको in terms of cos x explain कर दिया है. In the next tangent x is sin x divided by cos x. ठीक है? तो ये हमारे पास two time, times sin x cos x. यहाँ से cos x और cos x cancel हो गए. ठीक है? So हमारे पास यहाँ से साइन डिवाइड बाय कॉज इज टेंजेंट एक्स तो यहाँ पे स्क्वेयर्स हैं तो ये आपके पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो गया और नेक्स्ट हमारे पास है टू साइन स्क्वायर एक्स ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है एट पाई बाय फोर तो हम लोग एक्स की जगह पाई बाय फोर सब्सटीट्यूट कर देंगे टेंजेंट स्क्वेयर पाई बाय फोर प्लस टू टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय फोर टेंजेंट एट पाई बाय फोर इज वन एंड साइन एट पाई बाय फोर इज वन डिवाइड बाई स्केर रूट टू तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास की वैल्यू आ जाती है टू सो वी हैव 
prove that derivative of this function at pi by 4 is 2. Example 8. Suppose x and y are both differentiable functions of t and are related by the equation y is equal to x square plus 3. Find dy by dt given that dx by dt is equal to 2 when x is equal to 1. अब यहाँ पे आपको एक function given है y is equal to x square plus 3 और यहाँ पे ये भी given है कि uh, x and y both differentiable functions of t okay हमारे पास जो x है वो uh, x and y both are differentiable with respect to t and here dx by dt is 2 यहाँ पे आपको derivative की value given है at x is equal to 1 किसी point पे आपको dx by dt की value given है Okay. or we have to find dy by dt so ye hamare paas function hai theek hai humne dy by dt find kiya both side pe derivative apply kar diya so dy by dt yahan pe hamare paas uh, outside function is basically this is outside function and then x further depends on t so, this derivative will be 2x, okay? And then further, x is depending on t. So, multiply with inside function, that is derivative of inside function, that is dx divided by dt. Now, we have to calculate dy by dt. dy by, we basically this derivative ki value 1 pe given, so we will take derivative of y uh, at 1. 1 का मतलब है हम x की जगह 1 को substitute कर देंगे ठीक है और dx by dt at 1 is 2 ठीक है so ये 2 आपके पास ये रहा और ये 2 आपके पास ये है यहां ये जो आपको question में गिवन था so 2 multiply by 2 is 4 हमारे पास dy by dt at x is equal to 1 is 4 ठीक हो गया यहां पे आपको किसी पॉइंट पे इनर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन थी तो आपने चेन रूल यूज करके पहले डेरिवेटिव फाइंड किया फिर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट को आपने एक्सप्लेन किया ठीक है और उस पॉइंट पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y एट 1 आ गया वेल द समरी 6 बेसिक derivatives of uh, derivatives of six basic trigonometric functions and this is the formula uh, generalized formula for the chain rule that is if you have function f u and u is further depending upon x or some other function then this is the Deriv this is derivative of outside function and this is derivative of inside function this is basically the chain rule uh, <coughs> practice exercise up given hai, uh, exercise 2.4 question number 1 to 29 and for the chain rule exercise 2.6 question number 1 to 4 and 7 to 58 is company practice ke liye aap log, uh, try kare अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं आप लोग टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अल्लाह हाफिज़